Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Mad Kingdom, Chennai. Venkat brother. Tell me brother. You are going to get a lot of water. Why are you going to get a lot of water? Bro, it's not a lot of water. Bro, it's very interesting. In Tamil, there's a lot of water in Tamil. Solli Edi. Yeah. We're going to talk about Solli Edi. 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 ஐந்து எழுத்துக்கள் கொண்ட அந்த ஒரு வார்த்தையை ஆறு சாய்ஸில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் வேடலில் வந்து குழுவெல்லாம் தர மாட்டாங்க ஆமாம் பட் நம்ம சொல்லி அடியில் வந்து நிறையா குழுவெல்லாம் கொடுக்குறோம் ஆமாம் ப்ரோ குறிப்பாக வந்து நெடிலா குறிலா மெய்யெழுத்தா என்ன வரும் அப்படின்றதுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு குழு கொடுத்துருவாங்க அதனால் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியான விஷயமாக இருந்துகிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி வந்து எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பிரதர் காலையில் வந்த உடனே அலுவலகத்தில் வந்தோடனே சொல்லி அடியில் ஒரு அடி அடிச்சுட்டு தான் வேலையை ஆரம்பிக்கிறேன் ஆமாம் நிறைய நம்மளுடைய தமிழ் அறிவுக்கு எவ்வளோ தூரம் நமக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோன்றதுக்கு ஒரு ஒரு ப்ராக்டிஸ் முக்கியமாக பள்ளி மாணவர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள்லாம் வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் எல்லாருமே வந்து விளையாடி பார்க்கலாம் அதோடைய லிங்க் சொல்லி அடி டாட் விகடன் டாட் காம் அந்த லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் முதல் கமெண்ட்லேயும் நாங்கள் தரோம் விளையாடி பார்த்துட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படிங்கிறத கருத்துரை பகுதியில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் எங்கள் டீமும் வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க சொல்லாதீங்க சொல்லி அடிங்க சொல்லி அடிச்சாச்சு சூக்கில் போயிடலாமா போயிடலாம் வெல்கம் டு த இம்பர்ஃபெக்ட் ஷோ நான் உங்கள் சிபி சக்கரவர்த்தி நான் வெங்கடேஷ் எஸ்பி வேலுமணியோட சகா கட்டெல்லாம் நான் மட்டும் என்ன பாவம் செய்தேன் எனக்கு மட்டும் ரெண்டு முறை வந்திருக்கிறார்களே இன்னும் எவ்வளவு முன்னாள் அமைச்சர் வீட்டுக்கெல்லாம் ஒரு டைம் கூட ரைடு போகல நம்ம வீட்டுக்கு மட்டும் ரெண்டு டைம் வந்துட்டாங்களே அப்படின்னு வந்து மனம் குமரினாராம் நேற்று வந்து வீட்டில் அந்த ரைடெல்லாம் முடிச்சுட்டு கிளம்புறதுக்கு ஒரு எட்டு ஒம்பது மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அஞ்சு ஒழிப்பு துறையினருக்கு மொத்தம் ஐம்பத்தி ஒம்பது இடங்கள் அல்லவா எல்லா இடங்களும் ரைடு முடிக்கிறதுக்கு சில இடங்கள் எல்லாமே வந்து நைட்டு பதினோரு மணிக்கு மேலே ஆச்சுலாம் அந்த தகவல் வந்தது ஐம்பத்தொம்பது இடங்களில் கைப்பற்றப்பட்ட அந்த தொகைன்னு பார்க்குறப்ப கணக்கில் வராத பணம் எண்பத்தி நாலு லட்சங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க கிரிப்டோ கரன்சி வேற முதலீடு செஞ்சுருக்காராம் முப்பத்தி நாலு லட்சத்துக்கு இறங்கிருக்காரு வேலுமணி கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு அதே மாதிரி கணக்கில் வராத தங்கம் பதினோரு கிலோ பதினோரு சவரன் கிடையாது பதினோரு கிலோ பதினோரு கிலோ அதே மாதிரி வெள்ளி பாக்குறப்ப நூத்தி பதினெட்டு கிலோ ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப்பே வீட்டுல வச்சிருக்க ஒரு போல இருக்கு வேலுமணி அது வீடா அது ஜுவல்லரி ஷாப்பா நீங்க சொல்றீங்க இவ்வளவு இருக்கு இவ்வளவு இருக்குன்ட்டு ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு என் வீட்டுல இருந்து ஒரு ரூபா கூட அவங்க எடுத்துட்டு போல அப்படிங்கிறாரு என் கூட சும்மா வாக்கிங் வந்துட்டு இருந்தார் ஒருத்தர் அவர் வீட்டுல எல்லாம் போய் ரேடு பண்ணிருக்காங்க இது வந்து அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி வேணும்னே பழி வாங்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க எங்க வீட்டுல ஒண்ணும் எடுக்கல அப்படிங்கிறாரு அவர் இன்னும் எடுக்கலங்கிறாரு ஆனா வந்து லஞ்ச ஒழிப்பு துறை அறிக்கை வந்து கொடுத்துருக்காங்க பதினோரு கிலோ தங்கம் வந்து அவர் இல்லைன்னு சொல்லிடுவாரா சொன்னா அவங்க வீட்டுல என்ன நடக்கும் பதினோரு கிலோ தங்கங்க என்னங்க பொசுக்கு நீ ஒரு ஒரு ரூபா கூட எடுத்துட்டு போலாம்னு சொல்லிட்டீங்களேன்னு வீட்டுல வீட்லயே சண்டை வராத பிரதர் கண்டிப்பா ஓகே ஆனா அந்த விசாரணையில தான் தெரிய வரும் ஆனா ஆரம்பத்திலேயே ஜகா வாங்கிக்கிறாரு போல இருக்கு எங்க வீட்டுல எதுவுமே எடுத்துட்டு போற எடுத்துட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு ஆனா அந்த கையெழுத்து எல்லாம் போட்டு தான் எடுத்துட்டு வாங்கிட்டு போயிருப்பாங்க லஞ்சு வீட்டுல இருந்து இவ்வளவு தூரம் எடுத்துட்டு போறோம் அப்படிங்கிறத வழக்கெல்லாம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு தீர்ப்பு வரும் அம்மா வழியில் எஸ்பி வேலுமணியும் பயணிப்பாரா அப்படிங்கிறது போக போதான் தெரியும் எவ்வளவு சொத்துனா வருமானத்தை விட மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் சொச்சம் பர்சன்டா பார்த்துவோம் தஞ்சாவூர்ல <laughs> ஏன்னா இருபதாம் தேதி வந்து மான் நடராஜனுக்கு நான்காம் ஆண்டு அந்த நினைவு தினம் வருது அந்த தினத்துல இருந்து சத்தியம் எடுத்தாங்கல்ல ஆமா மெரினா பீச்சு அது மாதிரி அந்த சத்தியத்துக்கான நேரம் வந்து விட்டது இனிமேல் பாருங்க நான் போற போக போற பாதை பூ பாதை கிடையாது சிங்க பாதை அப்படிங்கிற மாதிரி காசு எதுவும் சொண்டி விட்டாங்களா அதான் அப்படி சொல்லிட்டுதான் ஒரு ஒரு தடவை இப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஜெயில இருந்து வெளியே வரும்போது அப்படிதான் சொன்னாங்க இப்ப தேர்தலுக்கு முன்னாடியும் சொன்னாங்க முடிஞ்சுன்னு சொன்னாங்க தேர்தலுக்கு முன்னாடியே அவங்க அரசியல் விலகி போறேன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் சொல்லிட்டு இப்ப வந்து சிங்க பாதைங்கிறாங்க சிங்க பாதைங்கிறாங்க இதுல என்னன்னா ஒரு போஸ்ட் அடிச்சு விட்டுருக்காங்க ஓ ராஜாவுக்கு வேலுநாச்சியாரின் தலைமை ஏற்க எங்களின் விசுவாசமே ஓ ராஜா ஓ வேலுநாச்சியார் அளவு கம்பேர் பண்றாங்க ஓகே ஆனா அந்த சிக்கலாவுடைய மூவ் வந்து நிறையா பண்ணிட
நான் அந்த தென்னக அந்த கோயிலுக்குலாம் போயிட்டு வந்த உடனே யோசிச்சு சொன்னாராம் ரேயா உங்களுக்கு மாறும் அப்படின்னு நாங்களாம் ஒன்றும் மாறவே இல்லை இப்போ திருப்பி இன்னொரு பயணம் போகிறாங்க தஞ்சாவூருக்கு மாறுமா மாறவே இல்லை ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி ரொம்ப அப்சட்டில் தான் இருக்காங்களாம் என்ன நம்ம கட்சிக்குள்ளே ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது நம்ம தோஸ்து வேலுமணி வீட்டில் ரயில் நடத்துகிறாங்க ஜெயக்குமார் அரசு பண்ணி விழுச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி பல பிரச்சனை இருக்கிறப்ப இந்த நம்ம வேறு சும்மா சும்மா குடைச்சல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி அவரும் அப்சட்டில் தான் இருக்காராம் ஓபிஎஸ் வரும் அப்பப்போ ஆதரவாகவும் இதுவும் மாற்றி மாற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காரு எப்போ காலை வார வாரம் தெரியல நமக்கு வேறு அடுத்து ரயில் வருவாங்களா வர மாட்டாங்களா இல்லை குடநாடு வழக்கு வேறு தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எத்தனை தான் சமாளிக்கிறது ஒரு மனுஷன் இருக்கிறது ஒரு உடம்பு தானே இவ்வளோ பிரச்சனை எப்படி தாங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி டீல் பண்ணலாம் தாண்டி எப்போ நாங்கள் எதிர்கட்சியாக செயல்படுறது எதிர்கட்சின்னு செயல்பட்டுட்டு இருக்கிறது யார் அண்ணாமலை அண்ணாமலை தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு அது கூட கவுண்டர் கொடுக்க முடியல ஓபிஎஸ் சிபிஎஸ்னால அண்ணாமலைன்னு சொன்னபோது என்ன ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருது அண்ணாமலை வந்து நீங்க என்ன எஸ்பி வேலுமணி மேல நீங்க குற்றச்சாட்டு வைக்கிறது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ரைடு நடத்துறது நான் உங்க மேல குற்றச்சாட்டு வைக்கிறேன்னு வச்சிருக்காரு யாரு திமுக மேல வச்சிருக்காரு நான் கூட எஸ்பி வேலுமணி மேல வைக்கிறாரு நினைச்சேன் அதே இப்படி வைப்பாரு பங்காளியாச்சு ஆமா திமுக மேல என்ன குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காங்கன்னா தமிழ்நாடு மின்வாரியம் இருக்குல்ல அது வந்து பிஜிஆர் எனர்ஜி அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்துக்கு நாலாயிரத்தி நானூறு கோடி ரூபாய் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிஜிஆர் எனர்ஜி நிறுவனம் இருக்குல்ல ரொம்ப நாளா நஷ்டத்துல இயங்கிட்டு இருக்கான் அப்படி ஒரு நிறுவனத்துக்கு இவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோபாலபுரத்துல இருந்து ஒரு ரத்த சொந்தம் வந்து இந்த பிஜிஆர் எனர்ஜிக்கு வந்து தொடர்பு இருக்கு அவருடைய பணம் இதுக்குள்ள இருக்கிறதுனால வேற வழி இல்லாம கான்ட்ராக்ட் அந்த கம்பெனி கொடுக்குறாங்க தமிழ்நாடு மின்வாரியம் இதுதான் வந்து திமுகவுடைய திராவிட மாடல் இது வந்து திராவிட மாடல் நீங்க போய் ஆளுநர்கள்லாம் நீங்க புக்கு கொடுக்கணும் எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன திராவிட மாடல்னா திமுக வளர்த்துக்கிறதுக்கு பேர் தான் திராவிட மாடல் அப்படின்னு அவர் வந்து தாங்க <laughs> பொங்கிடுவாங்க வேற வழியில் அட்டி ஜென்ரேட்டரு யூபிஎஸ் தான் வந்து போட்டாங்க எவ்வளோ நாளைக்கு எப்படி ஓட்டுறது ப்ரோ உங்களுக்கு செஸ் விளாட தெரியுமா எனக்கு விளாட தெரியும் ப்ரோ நான் வந்து ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் விளையாடி பரிசல் வாங்கியிருக்கேன் பெரிய ஆளாக இருப்பார் போல இருக்கேன் இதெல்லாம் அந்த ஸ்கூல் டேஸில் விளாண்டது ஏன்னா திடீர்னு பார்த்தா ரேசராக இருக்கீங்க ஜாக்கெட்ஸ்லாம் போட்டு பைக் ரேஸ் பண்ணுறீங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளேயருங்கிறீங்க சரி உங்களுக்கு செஸ் விளாட தெரியுமா செஸ் விளாடுறவங்களும் பார்க்க வேணா தெரியும் ப்ரோ நல்லா பார்ப்பேன் விளாட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேம் தான் இந்தியாவில் தான் அந்த விளாட்டு வந்து உலகம் முழுக்க போச்சுன்னு வந்து சொல்லுவாங்க வெளிநாடுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் ராணியை வந்து பவர்ஃபுல்லாக மாற்றிட்டாங்க ராஜா டம்மி ஆக்கிட்டு இங்கிலாந்து காரங்க பண்ணுற வேலை அப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் என்ன விஷயம்னா தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு செஸ் போட்டி நடக்க போகுது ஆமாம் ப்ரோ அது பேர் வந்து செஸ் ஒலிம்பியாட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற சர்வதேச ஒரு உலகக்கோப்பை மாதிரி அது ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடக்கும் சர்வதேச அளவில் கிட்டத்தட்ட இரநூறு நாடுகள்ல இருந்து ரெண்டாயிரம் வீரர்கள் தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாட்டிலேயே சென்னைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மகாபலிபுரத்துக்கு வரப்போகிறாங்க அங்கே தான் இந்த ஈவெண்ட் ஃபுல்லாகவே நடக்க போகுது நடக்க போகுது இந்த ஈவெண்ட் வந்து மாஸ்கூல் நடக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த போர் சூழல் காரணமாக வேற நாட்டில் வைக்கலான்றவ பல்வேறு நாடுகளில் பெரிய போட்டி எங்கள் நாட்டுக்கு வாங்க எங்கள் நாட்டுக்கு வாங்கன்ட்டு அதை தாண்டி இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றதுன்னா ஃபினான்ஸ் இல்லாமல் அந்த இடம் நல்லா இருக்கணும்மா நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சாங்களா அதே மாதிரி சட்டவளும் கரெக்டாக இருக்கணும்னு நினச்சாங்களா அதனால வந்து சென்னை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய பெருமை தமிழர்கள் எல்லாமே பெரிய பெருமை உடனே அறிவிச்ச உடனே ஸ்டாலின் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டார் நமக்கு எல்லாம் ஒரு பெரிய பெருமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடத்தி முடிச்சிருவோம் அப்படின்னு ஆமாம் செஸ் இஸ் ரொம்ப 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 நல்ல கேம் எல்லாருமே விளையாடலாம் சொல்லிட்டு விளையாடுறீங்களோ அதே மாதிரி இந்த செஸ்ஸையும் விளையாடுங்க ஆமாம் அது விளாண்டு எதுவும் ஈஸியாக இருக்கும்ல மூளைக்கு விளையா கொடுக்கலாம்ல அப்ஜி விளையாடுறது அந்த ஃபயர் ஃபாலா எனக்கு பேர் விட தெரியல நடக்கப்போகுது <laughs> 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 இந்த ஐபிஎல் அந்த சாம்பியன் அடிச்சப்பவே முதலரே போய் கலந்துகிட்டாரு அப்ப ஸ்ரீனிவாசன்லாம் கலந்துகிட்டாங்கல்ல அப்ப எல்லாம் வந்து பேசி முடிச்சிருப்பாங்க அந்த மூணு செடி சும்மா தாங்க இருக்கு அதை பார்த்து பண்ணிவிடுங்கம்பாங்க இப்ப விரிவாக்க பணியெல்லாம் நடக்குது இல்லை
அடைஞ்சாங்களா மன்னக்க வந்தாங்களா காங்கிரஸ் அதனால அந்த ஐந்து மாநில தலைவர்களுக்கும் கடிதம் அனுப்புனாங்க உடனே நீங்கள் ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு கிளம்புங்க இந்த கட்சியை வந்து இந்த மறுசீரமைப்பு பணியில் நாங்கள் ஈடுபட போகிறோம் உடனே இன்னைக்கு காலையில் அந்த ஐந்து மாநில தலைவர்களும் வந்து அப்படி ராஜினாமா பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் எல்லாமே வந்து எத்தனை டைம் தான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பாடம் கற்றுக்கிட்டே இருப்பாங்கன்னு தெரியவில்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ராகுல் காந்தி தலைவர் வந்து ரிசைன்மெண்ட்டு போனார் இது வரைக்கும் அடுத்த தலைவரை கூட தேர்ந்தெடுக்க முடியல கிட்டத்தட்ட பாருங்களேன் மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இந்த மாநில காங்கிரஸ் உடைய தலைவர்களை ராஜினாமா பண்ண சொல்கிறது யாருன்னு பார்த்தா ஒரு இடைக்கால தலைவருங்கிறாங்க ஸோ அதுதான் அங்கே இருக்கிற பிரச்சனையே ஆமாம் எப்போ வந்து இவங்க இந்த அந்த விஷயங்கள்லாம் முதல்ல தலைமையில் முதல்ல சரி பண்ணணும் அங்கேருந்து கீழே வரைக்கும் இந்த சரி பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் மட்டும் தான் காங்கிரஸ் வந்து எழுச்சி பெற முடியும் ஆனால் வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் இருக்கார் அவர் ஒரு செட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு காங்கிரஸ் வந்து பயப்பட தேவை கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு காங்கிரஸ் அதை பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா கிழக்குலையும் தெற்குலையும் பிஜேபி வந்து ஐம்பது இடங்களுக்கு மேலே வெற்றி பெறவே முடியல ஆனால் மொத்தம் இரநூறு நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் இருக்கு அவங்க கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்கன்னா நிச்சயம் வந்து வென்று விடலாம் அதே மாதிரி பிஜேபிக்கு எதிராக இருக்கிற எல்லா கட்சியும் வந்து ஒரு அணியில் திரட்டிட்டாங்கன்னா ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு காங்கிரஸ் அதை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காரு எனக்கு அந்த எல்லா கட்சிகளும் ஒன்றிணைனு சொன்னார்ல அதில் இவர் விஜயம் சேர்த்துருவாங்களோ ஏன் இந்த இது விஜய சந்தித்ததான் வந்து ஒரு தகவல் சுற்றிட்டு இருந்துச்சு பிரசாந்த் கிஷோர் விஜய் சந்தித்தாரா ஏன்னா வந்து அந்த கிராமப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல்லையும் கிட்டத்தட்ட நூறுக்கு மேற்பட்ட இடங்கள்ல விஜய் மக்கள் மன்றத்தின் ஜெயிச்சாங்க நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல்லையும் நிறைய இடங்கள்ல ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்ப அடுத்த எந்த தேர்தல் வருதுன்னு பாக்குறப்ப நாடாளுமன்ற தேர்தல் தானே வருது யாரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் இவரு தானே பிடிப்போம் நமக்கு வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தல ஒரு சும்மா டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் நம்மளுடைய பொட்டன்சியல் எப்படி இருக்கு மக்கள் எவ்வளவு ஓட்டு போடுறாங்கன்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல நம்ம சிஎம் சேருக்கு வந்து நம்ம நிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் போட்டதாக தகவல் சுற்றிச்சு ஆனால் விஜய் தரப்பில் இருந்து கேட்டால் அப்படிலாம் எந்த சந்திப்பு நடக்கல வந்து உண்மையான செய்தி இல்லை அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க எப்போ ப்ரோ யாரும் உண்மையும் சொல்லியிருக்காரு அரசியல் எல்லாம் இல்லவே இல்லைங்கிறாங்க ஆனால் வந்து வாய்ப்பில் தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா பிரசாந்த் கிஷோர் விஜய் சந்திச்சுருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஆள் நம்ம விபா வீட்டில் ஒரு பாட்டை போட்டிருப்பார் பிரசாந்த் கிஷோர் ட்விட்டரில் ஒரு ப்ரொமோவும் கொடுத்து விஜய் பார்க்க வந்துட்டு அந்த பாடுக்கு டான்ஸ் ஆகாமல் போடுறீங்க ஆடுங்க அப்படின்னு அது ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குல்ல எல்லாரும் அந்த பாடம் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க மோட்லேயே இருக்காங்க சோனியா காந்தி நீங்க நாடாளுமன்றத்துல சும்மா பொங்கு பொங்குன்னு பொங்கி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க பேஸ்புக்கும் பிஜேபி கூட்டணி வச்சிருக்கு ஆமா என்னங்க தேர்தல் தோல்விக்கு பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னா மத்திய அரசுக்கும் பேஸ்புக்கும் வந்து கூட்டா செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஃபேஸ்புக்கில் தவறான பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டு ம மக்கள் மத்தியில் ஒரு வெறுப்பு உணர்வை வந்து ஏற்படுத்த முயற்சிக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து ஃபேஸ்புக்குக்கு நல்லா தெரியுது ஃபேஸ்புக்குக்கு இதில் லாபமும் வருது இருந்தாலும் வந்து மத்திய அரசு சப்போர்ட் பண்ணுது இது ஜனநாயகத்துக்கு ரொம்ப தவறான விஷயம் வந்து ரொம்ப தப்பு மற்ற கட்சிகளுக்கு மட்டும் எதுவும் பண்ண மாட்டுறாங்க அது என்ன பாஜகவுக்கு மட்டும் பண்ணுறது பாரபட்சமாக இருக்கீங்க எங்கள் கட்சிக்கும் பண்ணுங்க நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவோம்ல அந்த கட்சிக்கு மட்டும் எதுக்கு பண்ணுறது அந்த கட்சிக்கு மட்டும் ஏன் பண்ணுறாங்கன்னா யாரோட டைய போட்டிருக்கு இப்போ சமீபத்தில் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அம்பானி கூட ஃபேஸ்புக் டையா போட்டிருக்கு அம்பானி யார் கூட டையா போட்டிருக்காரு மோடி கூட டையா போட்டிருக்காரு ஸோ இந்த கனெக்ஷன் இப்படி சுத்துதா ஆமா இப்பதான் இதே கண்டுபிடிக்கிறீங்களா சோனியா காந்தி கண்டுபிடிச்சு கட்சி டெவலப் பண்ணி அவார்டு வாங்கிட்டாலும் சொன்ன மாதிரி ஐம்பது வருஷம் பின்னாடிதான் போயிட்டாங்க பஞ்சாபில் பாருங்க இன்னைக்கு பகவத் மான் முதல்வராக பதவி எடுத்துக்கிட்டார் பன்வாரிலால் புரோகித் இங்கிருந்து போனார்ல அவங்க பதவி வச்சாரு ஃபுல்லா எங்க பார்த்தாலுமே மஞ்சள் தொப்பியா இருந்துச்சு மஜ்ஜன் டர்பனா இருந்தது என்னன்னு பாக்குறப்ப ஒரு கட்டளையிட்டு இருந்தாங்களாம் தொண்டர்களுக்கு எல்லாரும் கொஞ்சம் மஞ்சள் அணிந்து வர முடியுமான்னு சொல்லிட்டு மஞ்சள் டர்பன் அது என்ன இவர் பகத் சிங் வந்து அந்த மஞ்சள் கலர் டர்பன் தான் போட்டிருப்பாராம் ஆமா அந்த நினைவா வந்து எல்லாரும் நம்ம போட்டு வரலாம் அவர் ஊர்ல நடந்திருக்கு ஆமா என்னன்னா அவருடைய அந்த பகத் சிங் பிறந்த ஊரான கற்கர் கலன் அப்படிங்கிற அந்த ஊர்லேயே நடந்ததுனால பகத் சிங் ஒரு நினைவுபடுத்துகிற மாதிரி அந்த பதிவேற்பு விழா நடந்தது மணிஷ் சிசோடி டெல்லியுடைய துணை முதல்வர் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவருமே அந்த டர்பனில் அணிஞ்சு வந்து உட்காந்துருந்தாங்க ஆனால் போக போக வந்து ஏன்னா இவர் வந்து பஞ்சாபுங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு மாநிலம் இந்தியாவில் ஜிடிபியில் வந்து இந்தியாவிலே முதன்மையான மாநிலமா
அதே மாதிரி ப்ரோ மோடி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காப்புல கோவப்பட்டு பேசியிருக்காப்புல ஆமா கோவப்பட்டு நாடாளுமன்ற குழுல நிறைய எம்பிக்கு எல்லாம் எந்த கோவப்பட்டு பேசிட்டு இருக்கீங்க நிறைய பேருக்கிட்ட ஏன் மேலே தான் நீங்க கோவப்படுங்க யார் மேலே கோவப்படக்கூடாது என்ன ரீசன்னா இந்த ஐந்து மூணாயிர தேர்தலில் அவனுடைய வாரிசுக்கு வந்து சீட்டு விடுலன்னு வந்து கோவப்பட்டீங்க நான் கட்சி மேல எடுத்து மேல நான் தான் உத்தரவு போட்டேன் வாரிசு அரசியல் இருக்க கூடாதுங்கிறது அப்ப நீங்க ஏன் மேலதான் கோவப்படணும் வாரிசு அரசியல் நம்ம கட்சிக்கு ஆபத்து அப்படின்னு வந்து கோவப்பட்டு இருக்காரு கோவப்பட்டே வந்து பேசியிருக்காரு ஏன் மேல கோவப்படுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சரி ஒரு டீட்டெயிலா பேசுறாப்ல இல்ல மோடி ஆமா ராஜ்நாத் சிங் மகன் எங்க போட்டிட்டு ஜெயிச்சாரு ஊக்கலி ஜெயிச்சாருல கொஞ்சம் <laughs> ஒருத்தர் <laughs> <laughs> எதுக்கு நம்ம விடணும் அப்படினு இந்தியா யோசிச்சிட்டு இருக்கு அதனால தான் அமெரிக்கா என்ன சொல்றாங்கன்னா சரி நீங்க வாங்குங்க அது உங்க விருப்பம் நீங்க தடையை மீறி வாங்குறீங்க ஆனா நீங்க வரலாற்றுல எந்த இடத்துல நின்னு இந்த தவற செய்றீங்க அப்படின்றது வரலாற்றுல பதியும் அப்ப நீங்க இந்த உலகத்துக்கு என்ன பதில் சொல்லுவீங்க அப்படின்னா பாத்துக்கோ உனக்கு ஆல்ரெடி சைனாக்கு வந்து பக நான் தான் சவுட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் தடையை போட்டிருக்கேன் அதை மீறி நீ வாங்கிடுவியா வாங்கி பாத்துடுவியா வாங்கு வாங்கு நீ வாங்கினா உனக்கு இருக்கு ஃபியூச்சர் இருக்கிற மாதிரி மறைமுக பிரஷர் தான் இது மறைமுக பிரஷரா இருக்கு ஆனா வந்து மோடி என்ன சொல்லியிருக்காரு மக்கள் நடனில இருந்து தான் நான் முடிவு எடுப்பேங்கிற மாதிரி மோடியே அவருடைய ஸ்பீச்ல சொல்லியிருந்தாரு அப்ப வாங்குவாங்க போலதான் தெரியுது ஆனா கச்சா எண்ணெய் விலையுமே வந்து இந்த ஒரு பேரல் நூத்தி முப்பது டாலர் வரைக்கும் போச்சு பிரதர் இப்ப சர சர சரம் நூறு டாலருக்கு வந்து கீழே வந்துடுச்சு ஆனா ரஷ்யாக்காரன் அழுத்தம் தருவான்ல ஏன்னா ராணுவ தளவாடங்கள் ஐம்பது பெர்சன்ட் ரஷ்யாவில தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப பெட்ரோல் டீசல் தான் இங்க யாரும் வாங்க மாட்டேங்கிறான் நீ தான் ஃப்ரெண்டா இருக்க வாங்க வாங்க வாங்குன்னா எனக்கு என்ன வாங்கினா அவன் திட்டுவான் சார் வாங்காட்டி நீங்க திட்டுறீங்க என்னதான் பண்றது அதுக்குதான் வந்து ரஷ்யா பெரிய ஆஃபர் எனக்கு என்னன்னா ப்ரோ ஆஃபர்ல வாங்கி நம்ம பண்றதுனா நம்ம நாட்டு மக்களுக்கு பயன் தான்ங்களேன் நமக்கு பெட்ரோல் டீசல் வந்து அது கட்டுப்படி ஆகும் ஆனா என்னன்னா அந்த ஆஃபரை மக்களுக்கு கடத்துவாங்களா அப்படிங்கிறது தான் பேரு நீங்க வாங்கிட்டீங்க அந்த விலையெல்லாம் வந்து அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் குறையணும் அது குறைஞ்சிருக்கா வரலாற்று அது முடியாது அது முடியாது இப்ப அதெல்லாம் அப்படி போக அப்புறம் நீ இப்ப யாருக்காக இந்த ஆஃபர் கேட்டீங்கன்னா நிதர்மா சொல்லுவாங்க அவங்க பாருங்களேன் இப்ப எலெக்ஷன் வந்து முடிஞ்சிருச்சு எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க இதுவே மாநில முதல்வர் எல்லாம் பதவி இருக்கு வெயிட் பண்றாங்களா தெரியவே இல்ல அடுத்த சீன் அதான் வரும்னு பார்த்தா பி எஃப்ல வந்து வட்டியை குறைச்சு விட்டாங்க அது விஷயம் எல்லாரும் ஃபுல் போக்கஸ் வந்து பெட்ரோல் டீசல் வச்சுக்கிட்டு இருந்தா பி எஃப்ல நீங்க கட் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனா கூட பெட்ரோல் டீசல் விலை உயரும் சொல்லுவாங்க <laughs> 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 புது வைரஸ் 
ஐயாயிரம் பேர் கொரோனா வந்துருச்சுங்கிறான் என்ன பண்ணுது இப்படி லூப்லேயே போயிட்டு இருக்க முடியும் வாழ்க்கை என்ன பண்ணுறது ப்ரோ ஊசியை தான் போடணும் போல இருக்கு தடுப்பூசி தான் வேறு வழி இல்லை தடுப்பூசியை போட்டாச்சு நம்ம வந்து அந்த காஷ்மீர் ஃபீல்ஸ் படம் பார்த்துருவோம் அடுத்த மீம்ஸை பார்த்துட்டு நாட்டில் எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கு இட்லி பொங்கல் கேச்சடி கேசரி வட பிஸ்கட்டி காஃபி முருகு ரோஸ் மேல்க் சாப்பாட்டு மேல் நல்லா இருக்கு அந்த ஹோட்டல் எங்க இருக்கு முருகேசா அது ஹோட்டல் இல்ல மாப்பில ரெய்டு நடக்கும் போது வேலுமணி வீட்டுல வாசல் என்ன கட்சிக்காரங்களுக்கு கொடுத்த சாப்பாடு லிஸ்ட் அது டே கலையாலங்காரம் ரெய்டு வந்தவனே நீ தான் வந்து சப்ளை பண்ணணும் எல்லாத்தையும் கரெக்டா எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க தெற்கு ரயில்வேக்கு ஐம்பத்தொன்பது கோடி மட்டும் வடக்கு ரயில்வேக்கு பதிமூணாயிரத்தி அறநூறு கோடி நிதி ஒதுக்கீடு கனிமொழி எம்பி பேச்சு பாருங்க எதுக்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் பாருங்க ஐம்பத்தொன்பது கோடி எங்க இருக்கு பதிமூணாயிரம் கோடி எங்க இருக்கு ஐம்பத்தொன்பது கோடி எங்க இருக்கு பதிமூணாயிரத்தி இரநூறு கோடி எங்க இருக்கு இத்தனை கிலோமீட்டர் ஆயிடுச்சு டிஃபரன்ஸ் இவ்வளோ இடைவெளி விடுறது ஏன் நியாயம் வேணாமா இதுதான் வந்து அப்பயே சொன்னாங்க போல இருக்கு வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது தெற்குலேருந்து எடுத்துட்டு போய் இன்னும் நமக்கு நிலுவை தொகை கொடுக்கல நிர்மலா சீதாராமன் கூட மக்களவையில் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் கோடி என்ன இருக்கா ப்ரோ அது கொடுக்கறதுல ஐம்பத்தொன்பது கோடி மட்டும் வச்சு என்ன பண்றது சுத்தம் கூட பண்ண முடியாது இங்கே இருக்கிற ரயில்வே ட்ராக்க அந்த அளவுக்கு நீளமாக இருக்கு காங்கிரசை மையமாக வைத்து அணி அமைத்தால் தான் பாஜகவை வெல்ல முடியும் கார்த்தி சிதம்பரம் அது கிடக்கட்டும் சார் மாறன் படம் எப்படி இருக்கு அவர் சொல்றது இருக்கட்டும் நானே சொல்றேன் அந்த பக்கம் போயிடாதீங்க அடி அடி விழுந்துடும் போல நம்மளும் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் விருது எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் அந்த படம் அவசர அவசரமா போய் ஆஃப் பண்ணு யூ இதுக்கு மேலே பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து பாடி தாங்காது அப்படின்னு தமிழகத்தில் எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் பேருக்கு மேல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகியுள்ளதால் எத்தனை வைரஸ்கள் வந்தாலும் கவலை வேண்டாம் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் இனி எத்தனை இலை வந்தாலும் கரை சேர்ந்துடலாம்னு சொல்றாரு போல இருக்கு அப்படிதான் சொல்றாரு இப்படிதான் வந்து ரெண்டாவது வேலையும் சொன்னாங்க மூணாவது வேலையும் சொன்னாங்க மூணாவது வேலையும் பாசிட்டிவ் இல்ல ப்ரோ கொரோனா பொறுத்தவரைக்கும் நெகட்டிவா தான் நம்ம யோசிக்கணும் கொரோனா நெகட்டிவ் பி பாசிட்டிவ் என்ன ப்ரோ விருது கொடுத்துருவோமா யாருக்கு சசிகலாவுக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி கொடுக்கலாம் ஏன் ரெண்டு பேருமே நிம்மதியை தேடி தான் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க சசிகலா பாருங்க கோயில் பீலா போய் எப்படியா வேண்டுதல் நிறைவேற்றி திரும்பவும் அதிமுக கைப்பற்றணும் கைப்பற்றினா மட்டும் தான் நமக்கு நிம்மதி திரும்பும்னு வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி டிஎம்கே கொடுக்குற குடைச்சல்லேருந்து பிஜேபி கொடுக்குற ப்ரெஷர்லேருந்து இந்த ரைட்லேருந்து சசிகலா கொடுக்குற அந்த சூறாவளி சுற்றுப்பயணத்திலேருந்து இதுலேருந்து தப்பிச்சு நிம்மதி வேணும்னு அவரும் நினைக்கிறாரு ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து எங்கே நிம்மதி அப்படிங்கிற விருதை கொடுத்துடலாம் ரெண்டு பேரும் அதை நோக்கி தான் அந்த கிளம்பி போயிட்டு இருக்கிறதுனால சிறப்பான விருது எங்கே நிம்மதி அவார்ட் எடப்பாடி பழனிசாமி சசிகலா ஓகே அந்த சொல்லி இடிங்கிற அந்த கேமை வந்து விளையாடுங்கள் ஆமாம் சொல்லி அடிங்க சொல்லி அடிங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை மறக்காமல் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க நாங்கள் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அவ்வளோ இருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை விளாண்டீங்கன்னா திரும்பி திரும்பி சாரி பிரதர் நீங்கள் விளாடுங்க திரும்ப நாங்கள் நடுவில் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி பிடிங்க வச்சுட்டாங்க போனேன்மா அஞ்சு எடுத்து ஒரே ஒரு குழு கொடுத்தீங்கன்னா சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சிருவேன் கடைசி எழுத்து இம் இன்னைக்கு கடைசி எழுத்து இம்மா ஓகே பாய் பாய் தேங்க் யூ Visit India's first walk-through tunnel aquarium and see sharks raising thousands of exotic marine creatures only at VGP Marine Kingdom Chennai. Book tickets at vgpmarinekingdom.in.